Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di Gerbang Horor Raga Sukma Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali bercerita Tentunya cerita misteri yang saya alami sendiri Nah ini tapi saya mengalami dengan Eh gimana ya Pokoknya saya mendengarkan orang yang mengalaminya langsung gitu loh e, Bukan saya yang mengalami ya Jadi kayak apa saya datang ke orang itu Orang itu cerita langsung ke saya Ini soalnya menarik karena e, Cerita ini saya dengar waktu saya sedang liburan di Bali e, Pada waktu itu saya liburan di Bali e, Saya mampir ke rumah teman saya yang e, Sebetulnya random Karena tidak Tidak apa namanya tidak ada di jadwal ya tidak tidak ada di itinerary saya jadi saya tiba-tiba ngontak ke ingat uh, punya kenalan dia saya kontak orangnya dan langsung saya samperin rumahnya dan ternyata uh, teman saya ini lagi uh, ini lagi stay di rumah mertuanya jadi saya datang ke rumah mertuanya dia nah uh, di sanalah di sana saya ngobrol-ngobrol nih sama teman saya ini terus Mertuanya datang nih kayak menyambut gitulah sambil ngobrol sambil e, bercerita barulah tahu kalau saya ini menggemari budaya. Saya nanya-nanya dong sama e, mertuanya teman saya ini karena kebetulan beliau juga ini budayawan kayaknya nggak tahu ya saya, setiap orang yang saya temui di Bali itu rata-rata pada pada ini pada ngerti itu cukup tahu lah tok soal budaya dan kebetulan saya waktu itu masih dalam rangka riset. keris tentang keris dan karena ada ketertarikan ya di situ randomly saya nanya ke anggaplah nama mertua teman saya ini namanya Pak Wayan ya anggaplah Pak Wayan itu saya nanya e, Pak Wayan saya mau nanya-nanya soal keris itu keris Bali berarti kan itu kemana ya baiknya nanyanya maksudnya Saya tuh sebaiknya nanya ke siapa Apakah Pak Wayan punya channel orang yang bisa diajak ngobrol Soal budaya Chris atau tidak gitu Malah dijawabnya begini Mau ngobrol tentang Chris yang mana Katanya begitu Jadi wah Jadi beliau ini ternyata juga seorang kolektor Chris Ini ditem apa ya Find out setelah ngobrol ini jadi tadinya saya nggak tahu kalau beliau ini ngoleksi keris tapi begitu uh, ada kalimat itu ya saya langsung aja tagih oh boleh deh pak apa kalau emang pak pak Wayan punya uh, koleksi keris tunggu sebentar ya kayak gitu beliau masuk ke uh, ke rumahnya ini rumahnya lucu ya kalau di Bali itu rumahnya satu komplek itu ada beberapa rumah nah beliau masuk ke kayak rumah utama saya kan di di lokasinya ada di ruang penyambutan tamu gitu Beliau masuk uh, sebentar kemudian muncul membawa segepok ini senjata keris tapi terbungkus rata-rata dibungkus kain. Iya kayaknya dibungkus kain semua sih. Datang ditaruh di apa di depan meja uh, kami di tengah-tengah geru gitu dan kebetulan waktu itu kan bareng yang lain juga ya. Jadi ada teman-teman saya uh, yang lain gitu saya ajak ke situ uh, termasuk ada teman saya yang jadi menantunya itu. berapa ya berempat orang kalau nggak salah terus wah semuanya juga kagum wih langsung wangi gitu wangi wangi khas inilah ya mungkin campuran uh, aroma yang buat nyepuhnya gitu uh, parfum yang buat nyepuhnya ada yang bau bunga ada yang uh, bau kayu kayu yang wangi ya uh, campur lah gitu pokoknya langsung harum semerbak uh indah sekali gitu tapi pada saat yang sama merinding gitu kerisnya dijajarin kan wah, terus Uh, nah beliau waktu naruh keris itu ada keris yang masih ditenteng gitu jadi masih di masih di apa ada dua atau tiga keris yang yang enggak ditaruh di atas uh, kursi eh duduk di atas meja terus beliau ngetes ke saya nih pak wayan nih uh, coba tunjuk satu keris yang sekiranya mau didengar kisahnya gitu atau didengar bukan kisahnya sih mau di dilucuti istilahnya di, dilihat bentuknya apa segala gitu ya saya random yang ini deh gitu e, beneran nggak nggak saya nggak punya pretensi apa apa nggak punya kekuatan apa ya astral juga kan saya ini aja pak gitu ah bagus bagus itu ah. coba silakan dibuka gitu saya buka itu kan terus gagalnya jadi gading itu bagus banget lah ada ukirannya saya tarik set gitu terus 
Uh, ini boleh dibuka gitu kan Oh boleh silahkan Saya buka lah set. Saya buka kerisnya Saya liatin Emang bagus Kalau saya ya Melihat keris ya Memang murni melihat uh, fisiknya Melihat keindahan yang bisa ditangkap oleh mata Saya nggak 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 bicara hal-hal mistisnya enggak lah saya mas sekali jadi saya memang memang suka saya bentuknya wah detailnya bagus apa segala macam saya cerita kalau ini kerisnya ini di, di istilahnya diceritakan komponennya mungkin diceritakan uh, apa ya ya isi tapi bukan isi yang astralnya jadi ini dibuat dari besi ini gitu ini masih masih normal nih sampai kemudian cerita waktu saya ngambil keris ketiga set diambil terus nah keris itu ada yang unik gitu unik gimana pak nah, ceritalah dia jadi waktu itu uh, datang orang apa namanya uh, datang orang uh, random ini kayak mau ngejual keris gitu berarti orang itu datang dengan apa ya dengan bekal informasi bahwa Pak Wayan ini seorang kolektor keris gitu jadi uh, udah tahu lah Pak uh, si orang ini kalau Pak Wayan ini kolektor keris jadi dia datang bertamu membawa keris gitu yang yang ditunjuk itu uh, ini uh, Pak saya mau menjual keris beberapa keris gitu terus di tempat yang sama dengan yang saya duduki di meja yang sama digelar kerisnya sama orang itu sama si tamu itu Pak Wayan milih-milih Keris yang satu jadi dia miliknya gini Ini, ini biar, biar ke, kegambar ya visualnya ya e, Pak Wayan dan tamu ini duduknya berseberangan Di antara mereka ada meja bul- bulat bentuknya Nah disitu ada keris yang ditaruh di sisi kiri kiri. Jadi kalau di kalau lurusannya dengkulnya Pak Wayan yang sebelah kiri gitu Yang mana itu berarti sisi kanannya si e, tamu Kan ada pada nih Nah terus Pak Wayan tuh modelnya ngambil kerisnya dari kiri dibuka di, di atas meja maksudnya tapi di sisi kiri meja gitu diambil dibuka dicek terus ditaruh di sisi kanan meja terus begitu ada beberapa keris kan yang kedua diangkat diliatin ditaruh apa dibungkus taruh lagi di kanan meja ditumpuk di kanannya nah pas yang keris ketiga yang adalah keris yang saya tunjuk ya itu ya diambil pas dibuka begitu dibuka set gitu kerisnya ditarik gitu ya gagangnya di belakangnya Pak Wayan Pak Wayan tuh ngerasa ada orang tiba-tiba ada orang ngerasanya ada orang set Duh, ada orang dia nggak berani nengok gitu tapi dia tahu eh, ada ada muncul orang gitu set Wih, ada orang nih gitu habis itu baru ditutup ketika dimasukin lagi si besinya bilahnya ya slip hilang penampakannya slip hilang ini Ini enggak Pak Wayan kondisinya nggak ngelihat langsung loh ya. Jadi kayak kayak feelingnya. Kan kita suka gitu ya, suka kerasa kan kalau kita apa namanya tuh? Kalau kita eh, berdiri eh kalau kita ber, di belakang orang kita ada orang berdiri kan pasti kita kerasa. Ada oh ada seseorang nih di belakang kerasa entah hembusan nafasnya atau ya mungkin sekadar eh, Perwujudannya itu kita bisa melihat dari ekor mata yang sangat-sangat ekor sangat-sangat tepi lah gitu. Tapi kita tahu ada orang di situ. Nah itu yang dirasain sama uh, Pak Wayan begitu ditutup. Ah, enggak, saya tidak ambil yang inilah <laughs> gitu. Jadi beberapa keris yang ada di situ selanjutnya ternyata emang punya punya uh, kesan atau impresi yang sama. Jadi begitu di efeknya sama gitu. Jadi setelah keris yang ketiga gitu. diambil kayaknya semua di sini gitu tapi sampai kemudian dia berpikir ah udahlah nggak apa-apa saya ambil yang ini ya gitu saya yang ini berapa gitu pintar bapak milih ya gitu jadi uh, dia ambil keris yang ketiga yang mana ada di situ tuh saya saya nanya pak ini kalau saya buka apakah memberi efek yang sama oh enggak enggak udah dinetralkan katanya gitu jadi isinya udah di ya mungkin dipindahkan mungkin ya itu itu keris yang uh, yang saya pilih waktu itu yang ketiga atau seharusnya sudah nah sekarang saya mau cerita keris yang saya pegang kayak gitu uh, wah ini ada isinya juga pak oh enggak bukan masalah kerisnya itu tapi sejarah bagaimana keris ini sampai ke saya oh gitu kan nah ceritanya ini menarik uh, pada suatu ketika uh, dia 
mal pada dulu lah zaman dulu lah ya ini peristiwanya kan mungkin dari saya berkunjung ke situ mungkin peristiwanya sekitar tiga uh, atau empat tahun yang lalu lah dari saat saya berkunjung itu itu terus saya cerita dulu saya bermimpi pada suatu saya bermimpi lah didatangi orang suruh ngambil keris di tempatnya dia nah, terus uh, di mana tempatnya gitu oh nanti ikuti saja cahaya di langit gitu mimpinya begitu aneh ya jadi Pak Wayan tuh mimpi kedatangan tamu ya orang biasa nih orang biasa bilang keri, ambil keris saya di rumah saya gitu nanti petunjuknya ikuti uh, cahaya di langit mungkin kayak semacam ah, apa sih kayak ini loh yang kayak uh, mercon itu apa uh, kembang api itu loh fla- yang flare itu jadi kayak uh, flare gun itu kan suka ada yang dua terus kalau di tengah lautan tuh buat bala bantuan dia itu ya kayak gitulah mungkin mungkin nggak tahu ini tidak tidak dijelaskan secara rinci nah itu jadi kayak semacam Google Mapnya gitu uh, dia mimpi di mimpi itu dia ngikutin sampai kemudian ketemu uh, rumah nah rumahnya itu diingat-ingat betul sampai kemudian dia terbangun kan bangun dia ngerasa ini bukan mimpi biasa ini 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 petunjuk yang dia harus memang ngikutin gitu lalu dia izin ke istrinya saya mau ambil keris gitu di mana Anda ah, tahulah nanti pokoknya biarkan angin yang menuntun gitu. Jadi dia pakai mobil eh, VW kodoknya dia yang warna kuning di VW kodok warna kuning mencolok ya. Dia naik eh, mobil itu terus ya udah keluar dari lokasi rumahnya dia. Terus ngikutin insting jadi kayak tiba-tiba belok ke sana kemari terus lama-lama kayak merasa ada deja vu kali jadi kayak oh kayaknya ke sini deh kayaknya ke sini deh kayak gitu jadi selain dibimbing oleh insting Pak Wayan ini juga dibimbing oleh gambaran-gambaran potongan-potongan gambaran yang pernah ada di mimpinya gitu sampai kemudian dia masuk udah sampai desa loh sampai desa terus dia Ya udah refleks uh, sempat kelewatan katanya ada rumah dia kelewatan terus eh itu rumahnya eh gitu terus dia berhenti langsung atret mobilnya mundur 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 nah itu rumahnya mungkin tidak sepersis apa yang ada di mimpi tapi dia yakin itu rumahnya gitu atau nah, datang uh, berkunjung ke situ uh, istilahnya ketok pintu terus ya eh, ada apa gitu kata si pemilik rumah ini saya disuruh ambil keris eh, gitu si pemilik rumahnya ini beneran apa ya kalau normalnya ini ngomongin normalnya ya tiba-tiba nih ada orang datang ke rumah saya ngomong saya mau ambil keris kan harusnya kita entah curiga entah ya apalah aku harusnya kan mikir nih siapa nih orang asing kayak gitu ini enggak si pemilik rumah itu langsung oh ya silahkan kayak gitu silahkannya terus nggak disuruh masuk terus silahkan masih ngomong di depan pintu nah pak pew- wayan ini langsung berkeliling rumah pun berkeliling apa namanya ke ke sisi sisi rumah lah ya jadi nggak masuk rumah sisi rumah terus langsung diikutin aja tuh masih pemilik rumahnya tuh ikut jalan jalan gitu sampailah uh, ke bagian belakang ada kandang ada kandang uh, su- ka- uh, bukan kandang sorry rumah rumahan yang untuk kayu jadi ada ada semacam rumah rumahan tapi itu untuk rumahnya kayu-kayu bakar gitu jadi kayak kayu-kayu kering di situ berhentilah Pak uh, Wayan di situ kayaknya di sini ambil kerisnya gitu katanya ke si pemilik rumah si pemilik rumah ya oh ya silakan ya gitu <laughs> jadi beneran ya silakan lah ambil ya gitu terus akhirnya ngambilnya tuh aneh banget itu kan uh, si rumah-rumahan itu pendek nih ceritanya nah si bagian atap itu kan ditopang oleh bambu-bambu bambu ruas bambu gitu loh nah di bagian yang terendah yang paling bisa dijangkau oleh tangan Pak Wayan tuh merogohnya dari bawah gitu terus tiba-tiba nemu kayak gumpalan kain ini random nih beneran kayak dibimbing oleh alam aja diambil lah gumpalan kain itu memang itu se uh, selebar buat lebar ya istilahnya panjangnya seukuran bilah keris dibukalah kain itu kayaknya kumal kayak kain kusam aja gitu terus ada ada bekas kayak apa ya serbuk-serbuk kayunya gitu serbuk-serbuk kayu mungkin bambu yang udah kemakan oleh serangga ya dibersihkan dibuka benar ada bilah kerisnya terus ini kerisnya gitu katanya kata Pak Wayan kasih pemilik rumah oh ya silakan dibawa berarti keris itu yang minta bapak yang bawa gitu 
wow gitu kan ini ini kayak cerita pendekar aja nih kayak nemu nemu pusaka gitu dan si orang yang dititipi pusaka ya cuma sekadar orang yang menjaganya aja terus pas ada pusaka itu memilih si pemilik ya sudah dibebaskan silahkan ya gitu bawa pulang uh seneng banget kan kolektor keris nih ibaratnya nih kalau kita yang ngegaca gitu jadi kayak main Genshin Impact dapet yang 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 karakter yang kita mau atau saya ya uh, beli t- apa Chicky Balls uh, dapet Tazos karakter Pokemon yang yang langka kan ya gitulah perasaannya kira-kira uh, seneng gitu bawa pulang nah keris itu si bilahnya bilahnya doang ya ini ya keris kan ada kok uh, susunannya itu ada bilahnya bilah itu yang yang kalau uh, ya besinya ada yang ular bentuknya kayak ular itu berarti keris look kalau uh, yang lurus namanya look leres namanya lurus kalau di Jawa nggak tahu kalau di Bali namanya bagaimana tapi uh, tipologinya cuma dua yang lurus atau yang uh, lengkung nah itu Saya tidak di, di, dikasih tahu uh, apa namanya. Saya tidak diberitahu uh, detailnya apakah lurus atau atau melengkung-lengkung, mengular. Cuma bilahnya tapi ya nggak ada gagangnya. Nah, kalau gagangnya yang biasanya dari kayu, dari gading, gitu macam-macam. Nah ini nggak ada. Ini murni mata bilahnya doang. Wah dipuntel lagi pakai kain. Terus terima kasih ke pem, si pemilik rumah pamitan. Kerisnya itu diselipkan di Ini loh apa namanya window shield apa tuh namanya kalau di mobil kan suka ada yang buat nutupin cahaya tuh yang di atas ya yang di atas uh, supiran persis. Nah diselipin di situ, slip diselipin di di inilah di window shieldnya itulah. Saya lupa namanya apa sih itu kayak gitu. Jadi ya, apa di situ diselipin di tutup lagi ke atas slip kayak gitu di di apa di atasin sehingga nggak kelihatan nih kalau dari luar nih dan di window shieldnya itu yang dikotakan itu. ada kayak karet tali karetnya gitu jadi kalau diselipin ya nggak akan jatuh lah si kerisnya itu dilipat aja udah ke atas udah udah nih pulanglah dia dari tempat dapat keris itu senang hati senang pulang ke rumah wah tapi nggak dikabarkan ke siapapun jadi nggak dikabarkan ke istrinya nggak dikabarkan ke anak-anaknya udah aja dapat dan tidak di diambil mungkin lupa atau gimana tapi pokoknya dibiarkan dulu hmm. pas pulang itu itu kan peristiwanya pagi orang bangun bangun tidur terus berangkat nah malamnya itu uh, sekeluarga mau ke jalan-jalan ke mall nah pakai mobil yang sama mobil yang kodok itu tadi jadi uh, menjelang sore siap-siaplah satu keluarganya pak wayan itu mau berangkat ayo ayo berangkat berangkat mau ke mall mungkin nonton atau apa saya nggak tahu Uh, ayo berangkatlah mereka satu mobil Pak Wayan istrinya sama dua anaknya di belakang hmm, ini nggak termasuk teman saya yang jadi menantunya nggak udah nih uh, berangkat mobilnya cuy langsung sampai mall ngemol sampai lewat malam sorry uh, sampai malam ya kan maghrib malam itu baru pulang sekitar jam 8 lah 8 malam pas lagi mau pulang kondisinya hujan hujan deras Hujan deras, Pak Wayan masuk mobil dan istri-istri apa istrinya sama anaknya masuk juga berangkat pulang nih. Nah baru sampai pintu keluar parkir yang ada tiketingnya itu nggak bisa keluar jadi baru baru keluar apa diangkat si palangnya baru mau keluar si satpamnya udah sebentar Pak jangan ini dulu jangan apa namanya jangan keluar dulu karena macet jalanan di depan tuh macet jadi dia harus nunggu nanti jalan gerak. baru dia dipersilakan ikut lane-nya. Permasalahannya dia itu nyebrang. Jadi nggak ikut lane yang sekarang istilahnya di hadapannya itu. Jadi jalan itu lebar di depan malnya. Terus dibagi oleh separator. Nah, separatornya itu kebetulan yang di, ya tentu saja ya di depan pintu keluar parkiran tentu ada jalan yang buat putar balik gitu. Eh jalan air sorry mobil yang tadi macet tadi jalan macet tadi akhirnya berjalan pelan nah Pak Wayan ini kan ngantri di depan juga ada mobil nih yang mobilnya itu ikut uh, jalur utama nah Pak Wayan ini mau nyebrang nih nah pas mau nyebrang giliran yang sana yang macet giliran yang seberang sana yang macet set akhirnya mobilnya Pak Wayan itu kayak melintang melintang itu kayak ngalangin jalan gitu dari sisi yang uh, yang ada yang 
bahwa dia mel- menghalangi jalan yang sisi yang sekarang gitu yang yang di depan sementara dia di lane yang sana dia mau menuju ke, ke situ gitu wah mobilnya intinya menghalangi jalan lah tapi kondisi sepi sudah sepi karena yang sudah berjalan nih lane yang sini yang baris yang sini udah berjalan yang sana yang belum karena macet mobilnya dia berhenti di tengah jalan nah perlu diingat ya mobilnya tuh kodok warna kuning yang artinya sangat jelas sangat clean e, kalau dia tengah malam seperti itu seperti aksen gitu nggak mungkin orang nggak lihat tiba-tiba pak wah ini lagi di supiran itu ngelihat ke sisi mana ya berarti ya di sisi kanan ya benar sisi kanan nun jauh dari sana dari arah kejauhan itu ada motor ngebut kecepatan tinggi uh Pak Wayan sementara mobil di depannya dia jalanannya masih macet nih yang lane yang ke arah ke arah sebaliknya. Waduh, kayak gitu kan terus dia panik kan. Dia buka jendela di uh, nggak ada power window ya dibuka manual sampai ngeluarin tangan. Woi, woi, stop, stop, stop. Kayak gitu dari kejauhan tuh motornya ngebut kayak nggak lihat gitu loh. Oh, akhirnya menjelang alah paling satu meter se- sebelum ini. Akhirnya Pak Wayan nekat ngegas maju sedikit lah Meskipun nggak sampai uh, nabrak yang depannya Karena kan masih macet ya Dia kayak membelok se- semampunya Untuk menghindari si motor yang dari arah sana Dari kanan itu Jadi kalau dari arah kemudi ya Otomatis dia kan ngeliat langsung gitu Woi stop 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 Dia ngegas sedikit set, Si motornya ngancar Ngancar sampai Apa tuh nabrak si bagian belakang mobilnya Duar, uh, terguling-guling motornya terguling ya pengendara terguling mobilnya ya ya rusak bagian belakangnya duar, uh, langsung rame itu kan lagi macet pula jalanan yang sana kan sini yang masih masih kosong nih yang depan depannya mall persis kosong nih warnya satpam keluar uh, tukang tiketing parkir keluar yang berada di mobil juga baru keluar ya, nolongin orangnya nolongin orang yang motor ya semua yang ada di mobilnya Pak Wayan keluar terkecuali istrinya akhirnya disamperin ke si orang motornya yang pengendara motornya anehnya pengendara motor ini malah yang minta maaf aduh maaf pak maaf pak gitu Pak Wayan tuh kesalnya karena ini kan mobil klasik ya agak penyok dong bagian belakangnya gitu kan terus di ya agak menolong tapi sambil kesel juga gitu apa sampai anda apa anda nggak lihat ya gitu ini mobil ini gede kuning ya gitu apa nggak lihat dari kejauhan terus orang ini ngomong ini sumpah pak saya nggak lihat saya pikir jalan ya kosong begitu satu meter mau mau udah mau deket ya mobil bapak tiba-tiba muncul ya gitu mau oh, muncul dari mana orang dari tadi dia di situ kan Jadi kayak, kayak ditutup gitu kayak stealth mode tiba-tiba satu meter sebelum peristiwa itu muncul lep, kayak gitu loh. Wah langsung si motor itu juga sempat menghindar Allah. Tapi dalam waktu berapa detik sih? Ya akhirnya dia terluka kakinya. Kemudian mau dibayar orang nggak mau dia malah mau dibayarin buat berobat maksudnya. Ini ini saya ber. Oh jangan pak jangan jangan. Mungkin gini ya kalau saya pun yang jadi pengendara motornya mendingan gua gua terluka dah. cari puskesmas sendiri daripada suruh ganti ini tuh mobil klasik penyok mahal kan dia langsung kabur dengan kaki pincang berdarah loh kondisi ingat ya berdarah nih si orang ini berdarah langsung gak gak apa apa hujan hujan berdarah sehingga darahnya ya ya ini apa namanya tuh ikut ngalir gitu sama aliran air hujan wah ramai oh. terus akhirnya bawa ini ya basah akhirnya udah udah masuk 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 itu orang itu langsung pergi nih tancap gas pergi terus ya udah dia aduh penyok dikit ya dikit lah penyoknya nih ya masuk terus baru uh, pulang uh, PT nih satu keluarga nih bukan PT sih tegang aja tadi habis kecelakaan nyaris kecelakaan parah ya tapi nggak 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 parah lah uh, udah nih pulang hmm, malamnya ya udah ini kan udah malam udah pada tidur hujan masih berlangsung uh, semuanya terlelap dah di tengah malam wah lewat tengah malam ini mungkin sekitar jam ah jam 2 jam 3 lah Pak Wayan ini kebangun gara-gara bau amis Ih, Bau amis apa ya? Ini dia posisi di di kamar ya Gelap semua terus kok bau amis ya? Dia hanya bangun pelan-pelan dibimbing oleh indera penciuman dia Dibimbing oleh indera penciuman Terus dia, dia berjalan ngikutin Ngikutin apa namanya? Ya instingnya di ya indera penciuman itu jadi kayak kompasnya gitu loh 
di perjalanan dari apa dari ke dapur enggak malah malah makin hilang di balik lagi ke ruang utama wah kuat nih lu amis nih amisnya amis darah wah diikutin terus akhirnya sampailah di parkiran di tempat dia memarkir mobil nyata tadi yang kecelakaan tadi wah dari sini nih ya gitu terus dia liatin wan tadi pak wayan lihat sendiri itu orang terluka nih yang pengendara motornya wah terluka nih jangan-jangan darahnya masih nempel dicari nggak ada nggak ada darah bersih orang kena hujan sepanjang perjalanan pula kena hujan jadi kayak dicuci bersih gitu penyoknya masih ada tapi nggak ada darahnya apa di bagian mana disenter senterin nah pas dia lagi nyenterin ini randomly ke bagian dalam dia fix kayak ngelihat ada orang di bagian kemudi tapi sekelebat lagi duduk tapi nggak jelas pas ke center set sempat lihat terus hilang habis itu kok ada yang duduk di depan kemudi siapa ya kayak gitu pelan pelan tapi nggak takut nih bapak ayahnya kondisinya dia berani akhirnya dibuka cuklek gitu kok nggak ada orang ya jelas lah di kemudi itu jadi dia yang ada di situ sekarang nggak ada gitu tapi begitu dibuka jendelanya ya dibuka pintunya sorry uh, di bagian kemudi uh bau amisnya kuat banget pas dilihat di bagian windownya window protector eh, window protector apa sih window shieldnya ya tadi ya itu netes darah uh bingung kan wawian uh, ini darah dari mana gitu pas dibuka teplek itu si kain kumal yang tadi isinya keris tadi udah dipenuhi oleh darah uh langsung diambil pelan pelan amisnya kuat banget dibuka darahnya segar banget terus di, dari mana ini darahnya kan dari tadi kering di di situ nggak dikeluarin wah nggak bener ini kata bawain wah nggak bener ini minta tumbal ini kayak gitu jadi kayak minta haus ya kamu ya kayak gitu di di selain kerisnya kayak dikata-katain ah nggak bener ini dah mau saya kembalikan aja jadi langsung dia bergegas ini malam-malam loh dia udah nggak bener ini kayak gitu nggak dicuci nggak apa dibungkus uh, pakai plastik dibersihin sedapatnya si mobilnya tancap gas dia langsung Mak saya mau uh, Bu saya mau antar kelis ini gitu, Antar balik kayak gitu kelis ini Loh malam-malam Ya malam-malam udah Kayak gitu Ya sudahlah dimengerti mungkin Wah langsung ditancap gas ke uh, Rumah yang tadi Rumah yang dimana ia mendapatkannya Mendapatkan kelis itu ya Dan apa Mengikuti uh, Ini apa Instingnya dia Nah anehnya ya ini Wow ini, ini sih cerita ajaib ini Pas dia keluar ngikutin kan malam-malam peristiwanya mungkin jam 3 subuh kali ya tiga pagi gitu dia berangkat gitu e, di perjalanan itu dia di langit ngelihat ini hujan udah nggak ada di langit dia ngelihat ada cahaya bergerak tahu nggak ini peristiwa beliau naik mobil itu persis apa yang dilihat di mimpinya semalam sebelumnya jadi beliau mimpi jam 3 subuh isi mimpinya adalah peristiwa jam 3 subuh hari ini. Jadi dia ngelihat ih ini dejavunya adalah saya udah ngalamin ini tapi di mimpi. Nah, sekarang saya ngalamin betulan bawa pulang keris ini. Kalau kemarin di mimpi itu itu saya baru mau jemput kerisnya di mimpinya. Sekarang adalah saya ngembaliin kayak gitu. Dia ngikutin beneran ada cahaya. Terus cahaya itu lenyap di satu titik kayak ini loh, kayak roketnya Elon Musk itu apa namanya Tesla itu ada roketnya kayak gitu persis terus hilang lenyap oh ini dia baliklah ke rumah itu persis didodok apa diketok pintunya jam ya pagi lah jam 4 pagi mungkin baru sampai gitu kan diketok pintunya disambut sama orang pemilik rumahnya dengan ekspresi wajah yang sama e, ya pak gitu bu saya mau membalikan keris mengembalikan oh ya perempuan ya punya rumah Bu, saya mau mengembalikan keris. Oh iya, silakan. Ya benar ya, udah lempeng aja sih ibunya itu beneran nggak ini nggak ngomong apa-apa terus dibalikin di tempat semula ya Pak ya kayak gitu dianterin sampai ke bagian rumah kayu itu dibalikin dengan tentu saja masih bersimbah darah. Terus akhirnya cuci tangan saya mau numpang cuci tangan. Oh iya Pak di depan ada sumur itu dia kayak cuci tangan dulu terus ibu ini bilang nih menjelang apa namanya matahari merekah lah ya menjelang pagi gitu. Ibu ini bilang gini, Bapak ini orang ketujuh yang mengalami peristiwa yang sama. Wah, bergetar langsung Pak Wayan ini. 
Hah? Orang ketujuh? Iya apa? Gitu. Itu keris saya juga tidak tahu. Itu kayaknya setiap beberapa tahun sekali itu pasti manggil orang buat ngambil. Nanti dia minta minta tumbal darah. Itu getih. Habis itu baru kayak gini lagi. Rata-rata dikembalikan lagi. Ya termasuk bapak ini. Gitu. Oh ya sudah. Ya gitu. Ya sudahlah. Sudah anggap pengalaman. Pak tunggu sebentar. Gitu. Lo kenapa bu? Tunggu sebentar pak terus. Ibu itu masuk bawa. keris dari dalam ini pak untuk ganti kayak gitu loh nggak usah nggak usah nggak apa-apa untuk ganti malah ini buat netralin energinya itu jadi dikasih keris justru untuk menetralkan energi keris yang eh, tadi bersimbah darah itu entah siapa namanya entah dari mana asalnya wah itu misterius lah akhirnya terus ya sudah diterima ini saya terima ya bu ya ya silahkan pak ini malah buat menetralkan nah begitu langsung dibawa ke rumah dan keris itulah yang kemudian diperlihatkan ke saya itu jadi kerisnya malah keris biasa tapi peristiwa sampainya keris itu sampai ke tangan pak Wayan itu melalui peristiwa berdarah tadi itu itu kira-kira ceritanya ini saya dengar ini langsung oh bisa kayak gitu ya <laughs> ini keren juga nih yang keren ya tentang tadi manipulasi waktu antara mimpi dan kenyataan tadi bisa seperti itu ya begitulah kira-kira cerita yang bisa saya bagikan kali ini terima kasih teman-teman sudah menyimak dan untuk menginformasikan juga kalau saya adalah kreator dari webtoon kemala bersama kak pierre angga sebagai ton artis Dan dulu sempat dikerjakan juga oleh Kak Didi Kurniawan dan dibantu juga oleh Kak Iwayan Sumabagia yang mengerjakan uh, konten media sosial Kemala. Dan Kemala volume 1 bisa teman-teman dapatkan di Gramedia.com, juga di toko-toko buku Gramedia atau di Shopee dan Tokopedia dari Gramedia Official. Atau ketik aja lah Kemala itu nanti pasti nemu, <tuh> pasti masih ada, masih dijual kok. Itu saja dan nantikan penayangan ulang webtoon bukan penayangan ulang. Nantikan penayangan season kedua dari webtoon Kemala pada akhir bulan Oktober. Terima kasih sudah menyimak Gerbang Horor Raga Sukma. Nantikan episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.